আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমাদের জন্য পরবর্তী ভিডিওটা হচ্ছে আজকে সাইজ এফ নীতি নিয়ে আমি এর আগে দুটো ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করেছি হচ্ছে মার্কোনিকোভ নিয়ম এবং অ্যান্টি মার্কোনিকোভ মার্কোনিকোভ নিয়ম অর্থাৎ খারাসের নিয়ম ওই দুটো নিয়ম আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি ওই দুটো নিয়ম ছিল আসলে সংযোজন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি প্রায় অনেকগুলো বোর্ড কোশ্চেন এটা এসেছে চট্টগ্রাম বোর্ড খুব সম্ভবত দুই হাজার পনেরো সাল এবং দুই হাজার ষোলো সাল দুই বছরই মার্কোনিকোভ নিয়ম থেকে টপিক টাচ করেছিল তো যাই হোক এবার তোমাদের জন্য যে নিয়মটা শেখাবো সেই নিয়মটা হচ্ছে আসলে অ্যাকচুয়ালি অপসারণ বিক্রিয়ার জন্য কি ধরনের অপসারণ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তো চলে আসো সাইজ এফ নীতিটা কী বলে আমরা সেটাকে বিবৃতিটা দেখে নিই তারপর আসলে এটা কিভাবে এটা থেকে আমরা সমীকরণ সমাধান করবো বা সমীকরণ থেকে মানে বিভিন্ন যৌগ যৌগকে এই নিয়মের মধ্যে ফেলবো সেটা আমরা জানবো খুব সহজে করার চেষ্টা করব যাতে তোমরা বুঝো আমি ওইভাবে বোঝানো ট্রাই করব তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে আর অবশ্যই জিনিসটা এই ভিডিওটা দেখার পর অবশ্যই ব্যাপারটা পড়ে ফেলবে বই থেকে এবং নিজে দুই একটা টেস্ট পেপার থেকে সলভ করার ট্রাই করবে অবশ্যই খুবই সোজা টপিক জৈব যুগ কখনোই কি কঠিন নয় শুধুমাত্র আমাদের মনের একটা ধারণা হলো যে জৈব যুগ কঠিন যদি তুমি বুঝে বুঝে পড়ো তাহলে খুব সোজা জৈব যুগ তো আর কথা বাড়াচ্ছি না চলো এসো আমরা ভিডিওতে চলে যাই তো সাইজ এফ নীতির বিবৃতিটা হচ্ছে হ্যালোজেনে অ্যালকেন প্রথমে আমি এটাকে মার্ক করলাম হ্যালোজেনে অ্যালকেন এর হ্যালোজেন যুক্ত কার্বনের সন্নিহিত যে বিটা কার্বন পরমাণুতে হাইড্রোজেন কম থাকে তা হতে হাইড্রোজেন এবং পাশের কার্বন হতে পাশের কার্বন হতে হ্যালোজেন অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন করে আমি জাস্ট রিডিং করেছি তোমরা কিছু বুঝোইনি তো ধরো এখন আমি এটাকে আসলে ইলেভারেটটি বোঝানো ট্রাই করছি হ্যালোজেন ও অ্যালকেন হ্যালোজেনে অ্যালকেন বলতে বুঝে আসলে অ্যালকাইল হ্যালাইট ঠিক আছে যেটাকে আমরা আর এক্স নামে জানি আর কি আর এক্স একটা হবে অবশ্যই তবে এর ক্ষেত্রে হ্যালোজেন যুক্ত কার্বনের সন্নিহিত যে অর্থাৎ এই যে হ্যালোজেন অ্যালকেন এটার মধ্যে হ্যালোজেনটা এমন একটা কার্বন কার্বনে থাকতে হবে যেটার দুই পাশে অবশ্যই বিটা কার্বন থাকবে অর্থাৎ দুই পাশে অবশ্যই কার্বন থাকতে হবে তো কার্বন থাকতে হবে এবং কার্বন থাকলেই হবে না দুইটা কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা ভিন্ন হতে হবে হাইড্রোজেন সংখ্যা একই হলে সাইজ অফের নিয়ম খাটবে না অর্থাৎ যেই কার্বনটাতে হ্যালোজেনটা যুক্ত থাকবে সেই কার্বনের দুই পাশে অবশ্যই অবশ্যই তোমার হাইড্রোজেন সংখ্যা ভিন্ন থাকতে হবে এবং অবশ্যই হ্যালোজেনে হ্যালোজেন যুক্ত কার্বনের দুই পাশে নতুন কার্বন অন্য কার্বন থাকতে হবে সেটা কীরকম আমি একটু জাস্ট উদাহরণ দিয়ে ট্রাই করব বোঝানোর তো ওই দুইটার মধ্যে দেখো যেই দুই পাশে ধরো ধরে নিলাম দুইটা কার্বন আছে দুইটা কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন সেটাও ধরে নিলাম পরমাণুতে দেখো যেই হাইড মানে দেখো দুই পাশের যেই সন্নিহিত বিটা কার্বনে পরমাণুতে হাইড্রোজেন কম থাকবে কি থাকবে কম বেশি নয় যেটার মধ্যে হাইড্রোজেন কম সেটা থেকে হাইড্রোজেন বের হবে হাইড্রোজেন বের হবে এবং পাশের কার্বন থেকে অর্থাৎ যেই কার্বনে হ্যালোজেনটা যুক্ত ছিল সেই কার্বন থেকেই হ্যালোজেনটা অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন করবে ব্যাপারটা আসলে আমি একটু এখন বোঝানো ট্রাই করি যে এরকম দেখো এই যে সি এস থ্রি সি এস টু সি এইচ এখানে ধরো আমি বি আর দিলাম আর এখানে হচ্ছে সি এস থ্রি দেখো আমি এটা হচ্ছে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইট ঠিক আছে তো একটা অ্যালকাইল হ্যালাইট এটার নাম আমি বলতে পারি বিউটাইল ব্রোমাইড বিউটাইল ব্রোমাইডের কথা খেয়াল করে একটু বিউটাইল ব্রোমাইডের আমি এইটার মধ্যে হচ্ছে আমার ব্রোমিনটা এর পাশের কার্বনে দেখো এইটা এই পাশে একটা কার্বন আছে এই পাশে একটা কার্বন আছে তবে এটার মধ্যে তিনটা আছে হাইড্রোজেন এটার মধ্যে দুইটা আছে হাইড্রোজেন তাহলে দেখো দুই পাশে অবশ্যই কার্বন আছে মানে হ্যালোজেন যুক্ত কার্বনটির দুই পাশে হাইড্রো কার্বন আছে এবং ওই দুটা কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন আছে এক ক্ষেত্রে আমার সাইজ অফ এর নিয়ম খাটতে পারে এছাড়া ধরো আমি এটাকে এই জায়গা থেকে নিয়ে আমি এখানে ধরো এটাটাকে ঠিক রাখলাম এই যে আমি এখানে এটাকে এভাবে করে দিলাম এটাও কিন্তু বিউটাইল ব্রোমাইড কিন্তু এক্ষেত্রে একটা চিন্তা করো তুমি এক্ষেত্রে এই কার এক নাম্বার কার্বনে ব্রোমিনটা যুক্ত আছে এটা যদি আমি চেইন ধরি প্রধান শিকল ধরি তাহলে এক নাম্বার কার্বনে আছে ব্রোমিন তো ব্রোমিনটা এক নাম্বার কার্বনে থাকলে তুমি একটু চিন্তা করো এই কখনোই এর আরেক পাশে কিন্তু কোনো কার্বন নেই এই পাশেও কোনো কার্বন নেই তাহলে বিটা কার্বন আসার সম্ভাবনাই নেই এখন আসলে বিটা কার্বন বা আলফা কার্বন কি সেটা তো তোমাদেরকে একটু বলাই হয়নি সেটা আমি একটু পর বলছি আগে আসি এর দুই পাশে তো অবশ্যই কি নেই এ এই পাশে কোনো কার্বনই নেই এই পাশে একটা কার্বন আছে তাহলে সন্নি তো বিটা কার্বন বলে মানে একটা দুই পাশে তো অবশ্যই দুইটা কার্বন থাকার কথা অ্যাটলিস্ট কিন্তু আছেই একটা 
তাহলে এটা দেওয়া সম্ভব নয় এটা আসলে সাইজ অফ নিয়ম মানবে না তার আগে সেই বিটা কার্বনটা আগেই বলা উচিত ছিল তারপর আমি এখন বলা ট্রাই করছি দেখো এটা যখন এরকম ছিল তুমি এখানে বিয়ারটা আগের উদাহরণটা আমরা ফেরত গেলাম তো এখানে এটা ছিল সি এস থ্রি তোমরা এটা সি এস থ্রি ধরবে এ দেখো তো এখানে আমি যদি যখন একটু কাজ করছি দেখো এটাতে খেয়াল করো যেই কার্বনটাতে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইডের মধ্যে যেই কার্বনে ব্রোম হ্যালোজেনটা যুক্ত থাকবে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি ব্রোমিন যুক্ত করেছি তো যেই কার্বনে ধরো হ্যালোজেন যুক্ত আছে ওই কার্বনটা হবে আলফা কার্বন কী কার্ফ কার্বন আলফা তো এখন খেয়াল করো আলফা কার্বনের দুই পাশে যেই দুইটা কার্বন থাকে ওই দুইটাকে বলা হয় বিটা কার্বন এটাও বিটা কার্বন এটাও বিটা কার্বন তার বাকি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে গামা কার্বন আরও যদি এই পাশে কার্বন থাকে এই পাশে কার্বন থাকে সেগুলো হবে কি গামা কার্বন তো এখন চিন্তা করো আলফা কার্বন হচ্ছে যেই কার্বনে হ্যালোজেন যুক্ত আছে ওইটা তার দুই পাশে অবশ্যই দুইটাই হচ্ছে বিটা কার্বন তাহলে সন্নিহিত বিটা কার্বন কথাটার সাথে আমার মিলে এবং সন্নিহিত বিটা কার্বনের যেই কার্বনে কি আছে বলো তো হাইড্রোজেন কম আছে সেখান থেকে হাইড্রোজেন বের হয়ে যাবে আর যেখান দেখো ওটা এটা থেকে হাইড্রোজেন বের হবে আর পাশের কার্বন হতে হ্যালোজেন অপসারিত পাশের কার্বন বলতে এর পাশের কার্বন নয় যেটার মধ্যে থেকে হাইড্রোজেন বেরোছে ঠিক তার পাশে এই যে এখান থেকে হ্যালোজেন অর্থাৎ আলফা কার্বন থেকে হ্যালোজেন বি আর বের হয়ে যাবে এবং সেটা এগুলো অপসারিত হয়ে এটা একটা দেখো এখান থেকে একটা বমিন চলে গেলে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে এখানে মাঝখানে একটা দ্বিবন্ধন যুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি এই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করে আমি সমীকরণটাকে এখানে করার চেষ্টা করছি মানে এই বিক্রিয়কটাকেই বা এই যৌগটাকেই আমি এখন সাইজ অফের নিয়মে অপসারণ বিক্রিয়া ঘটাবো এবং সেটা এই নিয়মে ফেলে কি কি প্রোডাক্ট পাওয়া যায় আমরা সেটা দেখব তো চিন্তা করো এখানে একটু দেখো খেয়াল করো তুমি এখানে যখন আমি নিয়ে নিলাম ধরো সি এস থ্রি সি এস টু সি এস সি এস থ্রি এই দেখো বিআর এটা একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড এবং এটার মধ্যে আমি ধরো কে ও এইচ দিব অবশ্যই অ্যালকোহলীয় কী ধরনের অ্যালকোহলীয় কে ও এইচ দিব যখন আমি অ্যালকোহলীয় কে ও এইচ দিব তখন আমার এখান থেকে কি কি প্রোডাক্ট পাবো অ্যালকোহলীয় দেখো আমাকে বলা হয়েছে কি যেখান একটু খেয়াল করো খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে তুমি জিনিসটা বুঝতে পারবা তো এক্ষেত্রে আমি এখান থেকে কি হবে এই যে আমার নিয়ম অনুসারে বলছি কি যেটার মধ্যে হ্যালোজেন যুক্ত আছে সেটা হচ্ছে আলফা কার্বন এটা হচ্ছে বিটা কার্বন এটাও বিটা কার্বন তো বিটা কার্বন দুইটার মধ্যে এটার মধ্যে হচ্ছে হ্যালোজেন সরি হাইড্রোজেন কম তাহলে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে যাবে আর এখান থেকে এই ব্রোমিনটা বের হয়ে যাবে এই দুইটা বের হয়ে কি করবে তাহলে এই দুইটা বের হয়ে গেলে দেখো এখানে এর একটা হাত খালি হয়ে গেল এর একটা হাত খালি হয়ে গেল তাহলে এখানে মাঝখানে একটা দ্বিবন্ধন হয়ে যাবে দেখো সি এস থ্রি সি এইচ ডাবল বন সি এইচ সি এস থ্রি হয়ে গেল বিউটিন টু এটা উৎপন্ন হলো কি বলতো বিউটিন টু নিয়ম অনুসারে এই যে নিয়ম বলছে সেই নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ যেখানে মানে সন্নিহিত যে বিটা দুইটা কার্বন আছে সেই দুইটা বিটা কার্বনের যেটার মধ্যে হাইড্রোজেন কম আছে সেখান থেকে হাইড্রোজেন বের করে দিলাম এবং তার পাশের কার্বন থেকে হ্যালোজেন বের করে দিলাম তাহলে এটা উৎপন্ন হলো এখানে মাঝখানে একটা দ্বিবন্ধন হয়ে গেল বিউটিন টু আর এটা উৎপন্ন হয় এইটি পারসেন্ট আর এই যে এগুলো বের হয়ে গেলে এগুলো কী অবস্থায় বের হয় এগুলো এখান থেকে দেখো এই হাইড্রোজেন গিয়ে এখানে ও এইচের সাথে মিলিত হয় পানি এবং বিআর এখানে সাথে মিলে কে বিআর হিসেবে বের অর্থাৎ এটা কে বিআর এবং এখানে পানি বের হয়ে গেল মার্কনিক অব নিয়ম খারাসের পারক্সাইড নিয়ম তুমি দুইটাতেই দেখেছো যে নিয়ম অনুসারে যেটা উৎপন্ন হয় সেটা প্রধান উৎপাদ এছাড়া নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী কিছু থাকে অর্থাৎ নিয়ম যেটা বলেছে বেশি বললে কম কম ঘটছে কম বললে বেশি ঘটছে সেক্ষেত্রে এখানেও একটা ব্যাপার ঘটে আর সেটা কি ঘটে একটু খেয়াল করো যে এই জিনিসটাতে এখানে আমি এই জায়গাটা একটু করে মুছে ফেলছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য ধরো তো চিন্তা করো এই জায়গায় আমি আবার লিখছি এগুলো একটু এখানে আমি এখানে এই যে খেয়াল করো এখানে বলেছিলাম সে ব্রোমিনটা বের ব্রোমিনটার যেই পাশে দেখো আলফা কার্বনের যেই পাশে যেটাতে হাইড্রোজেন কী হয়েছিল একটু হাইড্রোজেন যেটাতে কম ছিল সেখান থেকে কি বের বের হয়েছিল হাইড্রোজেন বের হয়েছিল আর পাশের কার্বন থেকে ব্রোমিন এখন আসলে এটার উল্টাটা কী হবে তাহলে বলো তো আলফা কার্বনের সন্নিহিত যে বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি আছে সেখান থেকে হাইড্রোজেন বেরোবে অর্থাৎ উল্টাটা ঘটছে এখানে আই এইটি পারসেন্ট তো নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন হইল বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট উৎপন্ন হবে অ্যাকচুয়ালি নিয়মের উল্টোভাবে সেটা হচ্ছে নিয়মটাই এরকম হচ্ছে তো এই যে দেখো হাইড্রোজেন এখান থেকে হাইড্রোজেন বেরোবে আর এখান থেকে ব্রোমিনটা বের হবে 
তাইলে এই ব্রোমিন আবার এখান থেকে কে কে নিয়ে আর এই হাইড্রোজেন এটাকে এখানে নিয়ে তাহলে দেখো এটা থেকে হাইড্রোজেন বের হলো আর এটা থেকে ব্রোমিন বের হলো তাহলে বলতো দ্বিবন্ধনটা কোথায় হবে অবশ্যই এটা থেকে আর এটা থেকে বের হয়েছে তাহলে এদের মাঝামাঝি একটা দ্বিবন্ধন হবে তাহলে কার্বনের যোজ্যতা কি হবে পূরণ হবে তাহলে দেখো প্রোডাক্টটা আমরা আসলে কি পাবো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবো আমি এখানে লিখছি দেখো সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টটা পাবো হচ্ছে সি এস থ্রি সি এস টু ধরো তারপর হচ্ছে সি এইচ আর এক্ষেত্রে হচ্ছে সি এস টু আর এটার নাম হচ্ছে বিউটিন ওয়ান এবং এটা হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট তাহলে দেখো তো খুব সহজ ব্যাপারটা অর্থাৎ নিয়ম অনুসারে যেটা উৎপন্ন হলে সেটা এটি পার্সেন্ট উৎপন্ন হবে আর যেটা নিয়মের বিপরীত হবে সেটা হচ্ছে কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অনুরূপভাবে তুমি বিউটিন এখানে সরি বিউটাইল হেলাই আমি বিউটাইল হেলাইড নিয়ে করেছি তুমি প্রোপাইল হেলাইড নিয়ে করতে পারো এছাড়া প্যান্টাইল হেলাইড নিয়েও তুমি এই কাজটা করতে পারো ঠিক সেমভাবে একবার রিপিট করে দিচ্ছি অবশ্যই এই হেলোজেনটা এমন একটা কার্বনে থাকতে হবে প্রান্তীয় কোনো কার্বনে থাকতে পারবে না তাহলে সেই এক পাশে খালি থাকবে কোনো কার্বন থাকবে না তাহলে সন্নিহিত বিটা কার্বন দুইটা হওয়ার সম্ভাবনাই নাই দুইটা না হইলে পরমাণু হাইড্রোজেন কমের ব্যাপারটাও আসবে না তাহলে আমার প্রান্তীয় কোনো কার্বনে আমি হ্যালোজেনটাকে রাখব না হ্যালোজেনটাকে এমনভাবে সাজাবো বা প্রশ্ন এমনভাবে দেওয়া থাকবে যেন তার দুই পাশে দুইটা কি থাকে সন্নিহিত কার্বন থাকবে এবং দুইটা কার্বনে হাইড্রোজেন সংখ্যাও কিন্তু ভিন্ন হতে হবে একই সংখ্যক হলে আমার নিয়মটা খাটছে না তাহলে ভিন্ন হবে এবং সেখান থেকে আমি কি করব নিয়ম অনুসারে যেই সন্নিহিত বিটা কার্বনে হাইড্রোজেন কম থাকবে সেখান থেকে হাইড্রোজেন এবং এখান থেকে আলফা কার্বন থেকে কি করে দিব আমি হ্যালোজেনটাকে বের করে দিয়ে এখানে পানি আর কেবিয়ার হিসেবে বের করে দিব তারপর অনুরূপভাবে তার উল্টো নিয়মে অর্থাৎ যেখানে হাইড্রোজেন বেশি আসে সেখান থেকে কিছু সেখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এবং পাশের কার্বন থেকে ব্রোমিন বের হয়ে আরেকটা উৎপাদ গঠিত হবে তো কথা হচ্ছে যেটা নিয়ম অনুসারে হবে সেটা এইটি পারসেন্ট আর যেটা নিয়মের বিপরীত হবে সেটা হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট আশা করছি তোমরা জিনিসটা একটু হলেও বুঝতে পারবে তারপরেও যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় এই ভিডিও দেখার পরেও তারপরও তোমরা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা চেষ্টা করবো আমি কমেন্টও বুঝিয়ে দেওয়ার যদি না হয় তারপর অবশ্যই আবার আরও একটি ভিডিও দেওয়ার ট্রাই করব বাট তোমাদেরকে শিখতে হবে জৈব যৌগ কখনোই কঠিন বিষয় না এটাকে শুধু শুধু আমরা কঠিন বানিয়ে ফেলি আমি বারবার বলি জৈব যৌগ বুঝে পড়ার জন্য যতই তুমি বুঝে পড়বে ততই জৈব যৌগ ভালো লাগবে জমিয়ে রাখলে জৈব যৌগ জমে যায় আর এটা বিশেষ বিশেষ করে তোমরা যারা এবার ইন্টার পরীক্ষা দিবা আর মাত্র সময় আছে কত তোমাদের হাতে পঁয়ষট্টি দিন বা ছাষট্টি দিনের মতো সময় আছে তো এই সময়ে তোমাদের এই সব গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো খুব ভালোভাবে দক্ষতা থাকা উচিত যদি এটা ভালোভাবে দক্ষতায় না থাকে তাহলে আসলে তোমার পরীক্ষার প্রিপারেশানটা ভালোভাবে হবে না তো আশা করছি অনেকের ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারপরও তোমরা ক্লিয়ার না হলে জানাবে আর অবশ্যই কোন কোন টপিকে তোমাদের ভিডিও লাগবে তা জানাবে সবাই ভালো থেকো আর আমার জন্য দোয়া করবো অবশ্যই আল্লাহ হাফেজ